seryoso sa pirang pambubuli ang epekto nito sa batang biktima. Posible niyang dalhin hanggang sa pagtanda. Pero ayon sa eksperto, hindi lang mga biktima ang nangangailangan ng tulong, pati ang mga bully. Posible may problema ang pinaghuhugutan ng kanilang pag-uugali sa eskwela. Narito ang Balitang Hali Special Report ni P.R. Kanghel. mula sa klase sa halip ng mga libro, basura ang laman ng bag ng labin limang taong gulang na si Rox. Ang mga lukot na papel, plastic at bote isinilid daw ng mga kaklase niya sa kanyang backpack. Panay rin daw ang panunukso at pananakit sa kanya ng mga kaklase. Tinatawag ako ng mga names. For example, Bobo ako, ganun. Um, wala, wala akong talent, ganun, parang ganun. Tinatawag akong autistic. Ba, ano, bastos, bakla, inuutusan, ginagawa kong, ano, parang slave, ganun. Sabi ko, oy, dalin mo to, dalin mo to, ganun. O hindi, masasapak kita, ganun. Dahil sa naranasang pambubuli, naging matamlay raw sa pag-aaral si Rox at kalaunay nga ay natanggal sa honor roll. Kaya naman nagdesisyon ng kanyang mga magulang na ilipat na lang siya na eskwelahan. Nakakap. Apektado yan ng pag-aaral sa lifestyle, sa paglaki mo, future mo, so, at, at sa pag-focus. Pag Hindi mo matatanggal yan. Naging mayayay, naging introvert. Dati yan, ano yan, show, show off yan. Eh, pag sinabi mong... Uh, hindi, basta dati pagka malakas ng loob, tapos hindi mahiyain. Pero nung nalaman ko nabuli na siya, yun na yung parang... Uh, Ma, uh, iyakin, nag iyakin tapos malulungkutin, at saka parang naging negative siya. Hindi nag-iisa si Rox dahil batay sa pag-aaral ng UNICEF, anim sa bawat sampung batang Pilipino ang nakaranas ng panunokso mula sa kanilang kapwa estudyante. 80% o 8 sa sampung kaso ng child abuse sa eskwelahan, may kaugnayan din sa pambubuli. Bullying, it is the tendency of an individual to violently blow out and noisily another individual whom it whom he think is much weaker than himself and this is supported by his manifestation of acting and talking in a boastful way Bukod sa pisikal na pang-aabuso gaya ng panununtok o simpleng panunulak, pwede rin daw maturing na bullying ang mga panunukso o pang-aasar, extortion o paghingi ng pera o baon, at pati panalait o paninirang puri sa social media. Noong nakaraang taon, ipinasa ng DepEd ang Anti-Bullying Act na layong parusahan ng maeskwalahang kulang o walang aksyon sa problema ng bullying. We should provide our children an environment that is conducive to learning. And it will never be conducive to learning kung may mga ganitong issue na kinakaharap ang uh, batang ito. Mahalaga raw na masolusyon na nagad ang problema ito habang bata pa dahil posible raw madala hanggang pagtanda ang trauma ng bullying. Dapat alerto rin ang mga magulang sa mga senyales na biktima ang inyong anak sa pambubuli. Bukod sa mga sugat o pasa sa katawan, madalas na nanahimik lang sa isang sulok ang batang nabubuli, walang kumpiyansa sa sarili at takot na magsumbong ng pangaabuso sa magulang o guro. Ang mga batang lumalaki naman na bully, madalas daw maging agresibo, walang pasensya, makasarili, sinungaling at abusado. Pero kailangan din daw nila ng tulong dahil madalas daw mayroon silang malalim na pinaghuhugutan na problema sa pamilya. Station, if a child comes from, if the child has been victimized by rigid discipline and actions by the members of the family, it involves the parents and the elderly siblings. Another factor is the tendency of the child to assert his weaknesses to other children, to other children knowing that probably he is more superior than others. Kapag nagpamalas ng ganito mga senyales ang bata, kausapin agad ng kanyang guro tungkol sa insidente. Makatutulong din kung makakausap ang magulang ng batang ng bubuli. Magulang, guro, dapat maunawaan. Hindi dapat isang tabi ito. Pati yung ng bubuli, dapat maunawaan niya na, na ng bubuli siya. Pati yung binubuli, dapat maunawaan niya na binubuli siya. At, at, at ang susunod na habak dyan ay kung anong dapat mong gawin. 
hindi birong usapin ang bullying at lalong hindi birong epekto nito sa mga biktima. Kaya ngayong pasukan, tandaan, huwag hayaan ang ikalawang tahanan ng inyong anak maging pugad ng pangaabuso at panghahamak. PR Kanghel, GMA News.